হে গাইজ ওয়েলকাম ব্যাক মাই চ্যানেল তা আজকের ভিডিও হচ্ছে বেবি কনস্টিটিউশনের ওপরে আয়নের দুই বছর ক্রস করেছে তো এতদিন পর্যন্ত আয়নের কনস্টিটিউশনের ওপরে যে সমস্ত জিনিসগুলো আমি অবজার্ভ করেছি সেগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করব আর কনস্টিটিউশন থেকে রিলিফ পাওয়ার জন্য আমাদের কি করতে হবে সেটাও তোমাদের সাথে শেয়ার করব তো তার জন্য ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত অবশ্যই দেখো আর আমার চ্যানেলে যারা নতুন এসছো তারা যদি আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে না থাকো তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিও আর ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করবে ফ্রেন্ডের সাথে শেয়ার করবে কমেন্ট করে আমাকে জানাবে তোমাদের প্যারেন্টিং এক্সপিরিয়েন্স তো চলো স্টার্ট করি আজকের ভিডিও তো বাচ্চা জন্মানোর পরে বেশিরভাগ বাচ্চারই কনস্টিটিউশনের প্রবলেম থাকে আর সেটা নিয়ে আমরা ভীষণই টেনশনে থাকি যে কীভাবে কেন কনস্টিটিউশন হচ্ছে বাচ্চা কেন পটি করছে না কিংবা কি হয়েছে বাচ্চার এইগুলো একটা বড় প্রশ্ন আর এগুলোর জন্য আমরা কিন্তু বারবার বাচ্চা ডাক্তারের কাছে দৌড়ে দৌড়ে যাই আর ডাক্তাররা ঠিক সেইভাবেই বাড়ি পাঠিয়ে দেয় আমার মতো যারা বারবার ডাক্তারের কাছে গেছে আবার এরকম ফিরে এসে তারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে যে আমি কি বলতে চাইছি তো বাচ্চাদের পটির জন্য একটা জিনিস আমাদের মাথায় ভালো করে সেট করে নিতে হবে যে প্রত্যেকটা বাচ্চাই আলাদা আলাদা তাই প্রত্যেকটা বাচ্চার পটির ধরন বিভিন্ন জিনিসের সমস্ত কিছুই আলাদা আলাদা তো তার জন্য কোনো বাচ্চার সাথে কোনো বাচ্চা কম্পেয়ার করলে হয় না যে না আমার বোনের বাচ্চাটার পটি এরকম করছে আমার বাচ্চা কেন করছে না কিংবা এই বিভিন্ন জিনিস এখানে প্রথম যেটা আমরা লক্ষ্য করি সেটা হচ্ছে কোনো বাচ্চা দিনে সাতবার পটি করে সেটাও নর্মাল কোনো বাচ্চা সাত দিনে একবার পটি করে সেটাও নর্মাল এই দুটোর ক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে কি যে বাচ্চা কম করে সাত থেকে দশ বারের বেশি শুশু করছে কিনা চব্বিশ ঘন্টায় সেই জিনিসটা আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে তার সাথে সাথে লক্ষ্য রাখতে হবে যে বাচ্চা কান্নাকাটি করছে নাকি বাচ্চার পেট খুলে যাচ্ছে নাকি বাচ্চা বেশি বিরক্ত হচ্ছে নাকি খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দিচ্ছে নাকি এই সমস্ত জিনিসগুলো একটু লক্ষ্য রাখতে হবে তো এইগুলোর পরেও যদি বাচ্চা শুশু ঠিকঠাকভাবে করে তাহলে পটি না হলেও কোনো প্রবলেম নেই তো বাচ্চা জন্মানোর পরে প্রথম দুই তিন দিন কালো আঠালো একটু চটচটে ধরনের পটি করে তারপরে তিন চার দিন একটু গাঢ় বাদামি রঙের পটি করে তারপরে তিন চার দিন একটু সফট নরম টাইপ পটি করে তারপরে আস্তে আস্তে পটির কালার হলদে টাইপ একটু দানা দানা বীজের মতো হওয়া স্টার্ট করে দেয় এ আস্তে আস্তে যত বাচ্চারা বড় হয় সময় যায় তার সাথে সাথে বাচ্চাদের পটির কালারটা কিন্তু চেঞ্জ হতে থাকে এটা কিন্তু নর্মাল বলা যায় তো এতগুলো তো পটির কালার দেখলাম এবার এই কালারগুলোর মধ্যে কোন পটির কালারটা কনস্টিটিউশনের লক্ষণ যেটা আমরা দেখে বুঝতে পারবো যে বাচ্চার কনস্টিটিউশন আছে তো সেটা হচ্ছে ডার্ক ব্রাউন তো বাচ্চার পটে যদি ডার্ক ব্রাউন হয় পটিতে দানা দানার পরিমাণ বেশি থাকে তাহলে এটা বলা যেতে পারে যে বাচ্চার কনস্টিটিউশন আছে অনেক বাচ্চা তো প্রায় এক দেড় মাস লেগে যায় বা পটের কালার হলুদ হতে কিংবা পটি নর্মাল হতে এখানে আমি আরও একটা কথা বলে নিই যে আমি যে বেশি বেশি চিন্তা করতাম যে অনেক বাচ্চা আছে জন্মের পরে মোটামুটি দুই তিন মাস পর্যন্ত শুশু কিংবা পটি করার আগে কাঁদে কিংবা পরে কাঁদে এতে চিন্তার কোনো কারণ নেই বাচ্চারা নর্মাল থাকতে থাকতে যখন শুশুটা পায় ওদের গাটা একটু শিউড়ে ওঠে কিংবা পটি পায় গাটা একটু শিউড়ে ওঠে তার জন্য বাচ্চারা ভয়ে কাঁদে তাছাড়া কিছু না যে সমস্ত বাচ্চার কনস্টিটিউশন থাকে তারা বেশিরভাগই তিন দিন পর কিংবা সাত দিন পর পটি করে আর এটা কিন্তু আয়নের ছোটোবেলায় ছিল তো তার জন্য আমি এটা বেশি করে বলতে পারছি আয়ান তিন দিন পরে চার দিন পরে পাঁচ দিন পরে কিংবা সাত দিন পরেও পটি করত বাচ্চার পটি না করাতে যে টেনশনটা শুরু হয় সেটা কিন্তু আমাদের মতো নিউ প্যারেন্টসরাই বুঝতে পারে আর এই টেনশনটা হচ্ছে বাচ্চার না খাওয়ার টেনশনের থেকেও বড় বাচ্চারা পটি না করতে করতে যখন হঠাৎ পটি করে দেয় তখন যে প্যারেন্টসরা খুশি হয় সেটা দেখার মতো থাকে আগে কখনো ভাবিনি যে বাচ্চাদের না পটি না করাতে এত টেনশন হয় আর পটি করাতে এত খুশি পাওয়া যায় এই চারটিতে বাচ্চার পটির বিভিন্ন কালার এবং কালারের ডিটেলস দেওয়া আছে যে কোন পটিটা নর্মাল তোমরা একটু দেখে নাও যে সমস্ত বাচ্চা তিন দিন পরে কিংবা সাত দিন পরে কিংবা পাঁচ দিন পরে পটি করে তাদের কিন্তু কনস্টিটিউশন আছে এটা আমাকে ধরে চলতে হবে তো কনস্টিটিউশনের বিভিন্ন কারণ কি কারণে কনস্টিটিউশন হয় বাচ্চাদের এখানে প্রথমেই আমি বলবো যে ফর্মুলা মিল্ক ফর্মুলা মিল্ক খেলে কিন্তু বাচ্চাদের কনস্টিটিউশন হয় সেকেন্ড হচ্ছে ডিহাইড্রেশন বাচ্চাদের শরীরে যদি ডিহাইড্রেশনের পরিমাণ বেশি থাকে তাহলে কিন্তু বাচ্চাদের কনস্টিটিউশন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে থার্ড হচ্ছে মিল্ক প্রোটিন অ্যালার্জিস দুধে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন থাকে আর এটা কিন্তু বাচ্চারা সহ্য করতে পারে না তখন হচ্ছে বাচ্চার কনস্টিটিউশন স্টার্ট হয়ে যায় ফোর্থ হচ্ছে সলিড ফুড বাচ্চারা যদি শক্ত খাবার খায় যেখানে জলের পরিমাণ কম থাকে কিংবা তরল জাতীয় খাবারের পরিমাণ কম থাকে তাহলে কিন্তু বাচ্চাদের কনস্টিটিউশন হয় লাস্ট টাইম বলবো হরমোনাল ইম্ব্যালেন্স বাচ্চারা জন্মের পরে ওদের শরীরের যে হরমোনগুলো আছে ঠিকঠাকভাবে কাজ করা করতে পারে না হয়তো বাস তার জন্য হয়তো কনস্টিটিউশন স্টার্ট হয়ে যায় তো
সেকেন্ড হচ্ছে ব্রেস্ট মিল্ক বাচ্চাকে ব্রেস্ট মিল্ক খাওয়াতে হবে সমীক্ষায় দেখা গেছে যে সমস্ত বাচ্চারা ব্রেস্ট মিল্ক খায় তাদের তারাদের পটি কিন্তু সফট হয় কিন্তু এর ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম আছে যারা তিন দিন পাঁচ দিন সাত দিন পরে পরে তাদের কিন্তু হার্ড পটি হয় তার মানে এই না যে তাদের কনস্টিপেশন আছে আবার কেউ ফর্মুলা মিল্ক চেঞ্জ করে যদি কাউ মিল্ক খাও তাহলে কিন্তু বাচ্চার পটি হার্ড হতে পারে তো এই এদিকে তোমাকে একটু লক্ষ্য রাখতে হবে তো তার জন্য কাউ মিল্কে যে জলের ভাগটা আমরা মেশাই সেটা ঠিকঠাকভাবে মেশাতে হবে থার্ড হচ্ছে বাচ্চাকে তরল জাতীয় খাবার খাওয়াতে হবে কিংবা যে খাবারটা তুমি খাওয়াচ্ছ সেই খাবারের জলের পরিমাণটা বেশি থাকা দরকার সেই রকম খাবার তোমাকে খাওয়াতে হবে বাচ্চার কনস্টিপেশনকে ঠিক করার একটা ভালো পদ্ধতি হচ্ছে ব্যায়াম করা ছোটো থেকেই বাচ্চাকে এক্সারসাইজ করাতে হবে বিভিন্ন রকম এক্সারসাইজ পেটের এক্সারসাইজগুলো করাতে হবে এরপরে এক দেড় বছর পর্যন্ত বাচ্চারা কিন্তু এক্সারসাইজ করতে পারে না তো এই সমস্ত বাচ্চাদের মাসাজ দিতে হবে বাচ্চাকে ভালো করে মাসাজ করতে হবে তার সাথে পেটে যে বেলি মাসাজ আছে সেটা তোমাকে ভালোভাবে দিতে হবে যাতে বাচ্চার পেটটা হালকা হয় পটিটা নিচের দিকে নেমে আসে বাচ্চা যেন সহজে পটি করতে পারে এরপর হচ্ছে বাচ্চাকে তুমি যে সলিড খাবারগুলো খাও সেগুলো একটু চেঞ্জ করতে হয় বাচ্চার যেহেতু কনস্টিপেশন আছে তো সেখানে তোমাকে জল জাতীয় খাবার কিংবা তরল জাতীয় খাবারটাই বেশি করে বাচ্চাকে খাওয়াতে হবে বাচ্চারা হার্ড পটি করার ফলে কী হয় বা পটি করার জায়গাটাতে একটু র্যাশ বেরিয়ে যায় কিংবা কেটে যায় তো তার জন্য সেই জায়গাটাতে তুমি বোরোলিন কিংবা র্যাশ ক্রিম লাগিয়ে দিতে পারো তা বোরোলিন কিংবা র্যাশ ক্রিম লাগালে সেই জায়গাটা রিপেয়ার হয়ে যায় ফলে বাচ্চারা পটি করতে আরাম পায় কান্নাকাটি করে না বিরক্ত প্রকাশ করে না এটা তোমাকেই লক্ষ্য রাখতে হবে এরপরে হচ্ছে এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট দিক যে কী হলে আমরা বুঝবো যে বাচ্চাকে একটা ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে তো বাচ্চার প্রথম বলবো লুজ মোশন লুজ মোশন সম্পর্কে আমরা সবাই জানি বাচ্চা যদি লুজ মোশন হয় তাহলে কোনো দেরি না করে বাচ্চাকে সাথে সাথে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে সেকেন্ড হচ্ছে বাচ্চার যদি রক্ত আমাশ হয় কিংবা বাচ্চার পরেটা যদি আম সত্তর মতো হয় থকথকে কিংবা আপেল সেদ্ধর মতো হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু বাচ্চাকে ডাক্তারের সাথে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে থার্ড হচ্ছে বাচ্চার পটে যদি সাদা সাদা হয় পটেতে যদি রক্তের ভাগ বেশি থাকে কিংবা রক্ত থাকে প্রচণ্ড দুর্গন্ধ থাকে বাচ্চা কান্নাকাটি করে পটি করার সময় বটি করার আগে পরে তাহলে কিন্তু বাচ্চাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে কারণ এই সময় হয়তো বা বাচ্চার পেটে পটির সমস্যার জন্য পেট ব্যথাও শুরু হয়ে যেতে পারে তো তখন বাচ্চারা একদম বিরক্ত করা শুরু করে দেয় কান্নাকাটি শুরু করে দেয় তো অবশ্যই বাচ্চাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে এরপরে ছোটো বাচ্চার জন্য আমি বলবো বাচ্চার পটি একবার নর্মাল হওয়ার পরে যদি আবার দু তিন মাস পরে বাচ্চার পটি সবুজ মত রঙের হয় একটু থলথলে জেলির মতো হয় পেট ব্যথা করে বাচ্চা কান্নাকাটি করে তাহলে কিন্তু বাচ্চাকে অবশ্যই ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে কারণ এই সময় বাচ্চাদের কিন্তু পটি ইনফেকশান হতে হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তো কোনো দেরি করবে না বাচ্চাকে অবশ্যই ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে বাচ্চাদের কিন্তু খুব বেশি সমস্যা না হলে বাচ্চারা কাঁদে না তো তার জন্য আমাদের বাচ্চাদের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে ওরা খেলাধুলোর সাথে সাথে দেখতে হবে যে খাবার টাইমে হোক কিংবা পটি করার টাইমে বাচ্চা বেশি কান্নাকাটি করছে নাকি তাহলে অবশ্যই বাচ্চাকে ডাক্তারের কাছেই নিয়ে যেতে হবে কারণ ওদের ইন্টারনাল কী প্রবলেম হচ্ছে ওরা সেটাই বুঝতে পারে কিন্তু সবসময় সেটা প্রকাশ করে না কারণ ওরা খেলাধুলো বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটির মধ্যে থাকে তো বাচ্চারা তিন দিন পাঁচ দিন সাত দিন পরেও যদি পটি করে কোনো সমস্যা নাই কিংবা দিনে যদি দশ পনেরো বার পটি করে কোনো সমস্যা নেই বাচ্চা শুশুরা দেখতে হবে যে বাচ্চা দশ পনেরো বার করছে কি না কিন্তু এই গরমকালের জন্য আমি বলবো যে অনেক সময় বাচ্চারা গরমকালে চব্বিশ ঘন্টা একবার শুশু করে কিংবা দশ ঘন্টা পরে একবার শুশু করে তো এই ক্ষেত্রে বাচ্চাদের জলটা বেশি করে খাওয়াতে হবে বাচ্চা যদি ছয় মাসের নিচে থাকে তাহলে বারবার করে বাচ্চাকে ফর্ম মিল্ক হোক কিংবা তুমি বাচ্চাকে যে ব্রেস্ট মিল্ক খাওয়া সেটা ঘন ঘন খাওয়াতে হবে বাচ্চার শরীরে যত লিকুইড যাবে তত বাচ্চার শরীরটা অবজার্ভ করতে পারবে যে জলটা হাইড্রেশন বজায় থাকবে বাচ্চা তখন ঠিকঠাকভাবে শুশু করতে পারবে ডিহাইড্রেশন হয়ে গেলে কিন্তু বাচ্চা শুশু করবে না এতে অনেক হিতে বিপরীত হয়ে যেতে পারে অনেক সময় বাচ্চা শুশুতে ব্লাড বেরোতে পারে তো এই পরিস্থিতি যেন বাচ্চা না পৌঁছায় তো তার জন্য তোমাদের বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে তো কনস্টিপেশন সম্পর্কে আমার কাছে যতটুকু ইনফরমেশান ছিল আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম ভালোভাবে করার চেষ্টা করলাম কারণ আয়ানকে নিয়ে আমি একটু ভুগেছি আয়ানও কনস্টিপেশন নিয়ে শিকার ছিল আমি প্রথমে ডাক্তারের কাছে দৌড়ে দৌড়ে যেতাম আর সেইভাবে ফিরে আসতাম তো সেই জিনিসটা যাতে তোমরা না করো কিংবা তোমাদের টেনশানে একটু রিলিফ হয় সেই জন্য আমার এক্সপিরিয়েন্সটা তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবে অন্য প্যারেন্টসের সাথে শেয়ার করবে কমেন্ট করে আমাকে জানাবে তোমাদের প্যারেন্টিং এক্সপিরিয়েন্স সবাই ভালো থাকবে টাটা